。直到看到许君聪的为人处事，才明白啥叫高情商。首先，在选队员时，在大家的满眼期待中，他义无反顾地选择了向左。我要他，我有用，<笑>我有啥用呢？谁还没用呢？<笑>现在看来，他选择的不是向左，而是自己通关节目的免死金牌。在这个有人拼演技、有人拼背景的节目中，许君聪可谓是一出场就将人情世故这块拿捏得死死的。从刚开始在上车时的主动活跃气氛，到后来跑剧组试戏，主动帮向左接戏。尤其是在《英雄救美》的那幕戏中，当他被管家打时，直接一个动作封神，凭实力笑喷了大家。就在这时，身为队长的许君聪临危不惧，一个细节，直接巧妙地化解了尴尬。只见他用棍子挑向左下巴的这一下，直接机敏地将《英雄救美》的场面转化成了一出喜剧，不仅成功地化解了尴尬，还让观众和参与者都忍俊不禁，就连导师都给了高度的评价。除此之外，还有最新节目中许君聪跟不苟言笑的袁武老师的互动，也是将他的高情商暴露无遗。要知道，就连尔冬升都背个书包，乖乖的站在旁边，可想而知袁武老师的辈分定然不会低。但不走寻常路的许君聪，我都是哈，哈，哈。仅凭一己之力就扭转了局面，本以为会缓解现场紧张的气氛，没想到弄巧成拙，就连尔冬升都直言：“你完蛋了。”完蛋。明白做事严重的许君聪立马做敌拂晓，表示自己只是想缓和一下气氛。在综合因素的考虑下，袁武老师还是给了他一个机会。最后，两人冰释前嫌，直接在线斗舞。来个拉丁，给在场的人都看得目瞪口呆。不得不说，在娱乐圈，人情世故还是相当重要的呀